তো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করতেছি সবাই খুব ভালো আছেন আজকে আমরা এলসিএম এবং এসিএফ এর বেশ কিছু টিপস এন্ড ট্রিক্স দেখব এবং এই টিপস এন্ড ট্রিক্স ব্যবহার করে আমরা বেশ কিছু ম্যাথ সলভ করার চেষ্টা করব আমরা গত লেকচারে ইন্টিজার নিয়ে কাজ করেছিলাম অর্থাৎ ইন্টিজার দিয়ে এলসিএম এসিএফ বের করার চেষ্টা করেছিলাম যেমন 10 20 30 50 এদের এসিএফ কত হবে অথবা এদের এলসিএম কত হবে আজকে আমরা দেখব ফ্র্যাকশন এবং ডেসিমেল এদের এসিএফ অথবা এলসিএম কিভাবে নির্ণয় করা যায় তার আগে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে কোনো ডেসিমেল কি আমরা কি ফ্র্যাকশনে লিখতে পারি না হ্যাঁ যে কোনো ডেসিমেল কে আমরা খুব সহজেই ফ্র্যাকশনে লিখতে পারি অর্থাৎ আমাদের কি যদি কোনো ডেসিমেল কে এলসিএম অথবা এসিএফ করতে বলে তাহলে আমরা সেটাকে সহজেই ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করে নিতে পারবো তার মানে আমরা বুঝতেছি যে যদি আমরা ফ্র্যাকশনের টিপস এন্ড ট্রিক্সটা শিখি তাহলে আমরা ডেসিমেলও বের করতে পারবো চলেন দেখি আমরা কিভাবে ফ্র্যাকশনের এলসিএম এসিএফ করতে হয় তা দেখে নেই তার জন্য আমরা প্রথমেই একটা ফর্মুলা লিখব এইসিএফ এর যদি এইসিএফ এর ফ্র্যাকশনের নির্ণয় করতে হয় ফ্র্যাকশনের এইসিএফ নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমরা কি করব এইসিএফ অফ নিউ মিরেটর অর্থাৎ লব দয়ের এইসিএফ এবং এলসিএম অফ ডিনোমিনেটর অর্থাৎ হর দয়ের এলসিএম যদি ফ্র্যাকশনের এসিএ বের করতে হয় তাহলে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমরা লবের কি করব এসিএফ করব এবং হরের কি করব এলসিএম করব অর্থাৎ নিউমেরিটারের এসিএফ করব এবং ডিনোমিনেটারের এলসিএম করব অর্থাৎ লবের গসাগু করব হরের লসাগু করব এটাই হচ্ছে আমাদের যদি ফ্র্যাকশনের এসিএফ নির্ণয় করতে বলে যদি ফ্র্যাকশনের এলসিএম নির্ণয় করতে বলে তখন আমরা কি করব তখন আমরা জাস্ট উপরে এলসিএম করব অর্থাৎ নিউমিরেটার দয়ের এলসিএম করব এবং ডিনোমিনেটর দয়ের এসিএফ করব তার মানে আমরা বুঝতেছি আমাদের চেঞ্জটা কোথায় আসতেছে যেটা আমাদের করতে বলবে যদি বলে এসিএফ বের করেন তাহলে আমাদের লবটা এসিএফ হবে যদি আমাদেরকে বলে এলসিএম বের করতে বলেন করতে বলে তাহলে আমাদের লবটা এলসিএম হবে আর যদি উপরে লবটা এলসিএম হয় তাহলে হরটা অটোমেটিক্যালি এসিএফ হবে উপরের হরটা লবটা যদি এসিএফ হয় তাহলে লবটাও অটোমেটিক্যালি এলসিএম হবে সো এই দুইটা ফর্মুলা ইউজ করে আমরা ফ্র্যাকশনের এসিএফ এবং এলসিএম করতে পারবো যদি একটা এক্সাম্পল দিই যদি টু থ্রি টু ফাইভ সিক্স সেভেন এই যে যে তিনটা ফ্র্যাকশন এই তিনটা ফ্র্যাকশনে যদি এসিএফ বের করতে বলে তাহলে আমরা এই তিনটার এসিএফ বের করব এবং এই তিনটার হর তিনটার এলসিএম বের করব করার পরে যেটা আসবে সেটাই আমাদের এসিএফ যদি এলসিএম বের করতে পারে অর্থাৎ লসাগু বের করতে বলে তাহলে আমরা উপরের তিনটার লসাগু বের করব এবং নিচের তিনটার অর্থাৎ হর তিনটার গসাগু বের করব যেটা আসবে সেটাই আমাদের রেজাল্ট আমরা আরও একটা ফর্মুলা দেখব সেটা হচ্ছে দ্য প্রোডাক্ট অফ টু নাম্বারস is equal to the product of product of their or that due to some car gun fall someone someone LCM into ACF অর্থাৎ দুইটা সংখ্যার গুণফল সমান সমান কি লিখব আমাদের এসিএফ ইন্টু এল সি এম এইটা হচ্ছে আমাদের আরও একটা ফর্মুলা এই ফর্মুলা ব্যবহার করেও আমরা বেশ কিছু ম্যাথ করব 
চলেন দেখি আমরা এতক্ষণ যেই কয়েকটা ফর্মুলা দেখলাম তা দিয়ে বেশ কিছু ম্যাথ করার চেষ্টা করি আমরা যেই এসিএফ এবং এলসিএম অর্থাৎ ফ্র্যাকশনের এসিএফ এবং এলসিএম কিভাবে বের করতে হয় যে দুটো ফর্মুলা দেখেছিলাম সেই দুটো ফর্মুলা ব্যবহার করে এই ফ্র্যাকশন এবং এই ফ্র্যাকশনের এলসিএম এবং এসিএফ বের করব এখানে প্রশ্নটাতে বলা আছে এসিএফ অফ টু বাই থ্রি সিক্সটিন বাই এইটি ওয়ান অ্যান্ড এইট বাই নাইন অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলোর এসিএফ বের করো তখন আমি কি করব আমাদের ফর্মুলা কি ছিল এই সংখ্যাগুলো ফ্র্যাকশনের কি করতে হবে ফ্র্যাকশন দয়ের নিউমিনেটার যেটা অর্থাৎ লব যেটা তার এসিএফ করতে হবে এবং ডিনোমিনেটার যেটা অর্থাৎ হর যেটা তার এলসিএম করতে হবে যদি আমি এই তিনটে সংখ্যার এসিএফ বের করি তাহলে আসবে কত টু আপনারা বের করে দেখেন এই তিনটে সংখ্যার এসিএফ করলে হবে টু এবং আমি যদি এই তিনটে সংখ্যার এলসিএম করি যদি এলসিএম করি তাহলে কত হবে থ্রি এইটি ওয়ান এবং নাইনের এলসিএম করলে হবে এইটি ওয়ান যদি আমরা তিনটে সংখ্যার এলসিএম করি থ্রি এইটি ওয়ান নাইন তাহলে কত হয় থ্রি ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন অ্যান্ড থ্রি তারপর থ্রি নাইন ওয়ান দেখেন এইটি ওয়ান আসে তার মানে আমরা খুব সহজেই বলতেছি এই ফ্র্যাকশন দয়ের এইসিএফ হচ্ছে টু বাই এইটি ওয়ান এইসিএফ বের করার জন্য কি করলাম আমরা নিউমিনেটার অর্থাৎ লব দয়ের এইসিএফ বা গসাগু করলাম এবং হর দয়ের কি করলাম এলসিএম অর্থাৎ লসাগু করলাম যার কারণে আমরা এই সংখ্যাটার সংখ্যাগুলোর অর্থাৎ এই ফ্র্যাকশনগুলোর বা ভগ্নাংশগুলোর এইসিএফ খুব সহজেই বের করে ফেললাম এখন নিচের এই ভগ্নাংশগুলোর যদি এলসিএম বের করতে চাই তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে এই নিউমিনেটার অর্থাৎ এই ফ্র্যাকশনগুলোর লবের এলসিএম করা লাগবে অর্থাৎ লবের কি করা লাগবে লসাগু করা লাগবে এবং হরের গসাগু করতে হবে সো আমরা লবের যদি লসাগু করি তাহলে কত হবে টু এইট সিক্সটি ফোর অ্যান্ড টেন টু ওয়ান ফোর থার্টি টু অ্যান্ড ফাইভ টু ওয়ান টু সিক্সটিন অ্যান্ড ফাইভ টু ওয়ান ওয়ান এইট অ্যান্ড ফাইভ অর্থাৎ তিনশো বিশ সরি কত হবে তিনশো বিশ তাহলে উপরের ফ্র্যাকশন দয়ের লবের লসাগু কত হইল তিনশো বিশ তাহলে ফ্র্যাকশন দয়ের হরের গসাগু কত হবে হরের গসাগু দেখে বুঝতে পারতেছি তিন হবে কারণ তিন সবগুলোর সাথে কি হচ্ছে ডিভিজেবল হচ্ছে সো এই ফ্র্যাকশন দয়ের এলসিএম হচ্ছে কত থ্রি টোয়েন্টি বাই থ্রি অর্থাৎ আমরা এই ফ্র্যাকশন দয়ের এলসিএম করার সময় কি করলাম ফ্র্যাকশন দয়ের লবের লসাগু এবং হরের গসাগু করলাম অর্থাৎ এলসিএম অফ নিউমিনেটার ডিভাইডেড বাই এইসিএফ অফ ডিনোমিনেটর এর কারণে আমরা কি পেয়ে গেলাম এলসিএম পেয়ে গেলাম এই সংখ্যাগুলোর এই সংখ্যাগুলোর কি পেলাম এলসিএম পেলাম সো এইভাবে আমরা কি করব ফ্র্যাকশনের এসিএফ এবং এলসিএম বের করার চেষ্টা করব এরপরে আমরা আরও বেশ কিছু ম্যাথ দেখার চেষ্টা করি এখানে বলা হয়েছে যে ফাইন্ড দ্য লিস্ট নাম্বার হুইচ ইজ এক্স্যাক্টলি ডিভিজেবল বাই টুয়েলভ ফিফটিন অ্যান্ড টোয়েন্টি এই কথাটার মানে কি কথাটার মানে হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা বের করো একদম সর্বনিম্ন সংখ্যা যেই সংখ্যাগুলো সংখ্যাটা কি ফিফটিন টোয়েন্টি অ্যান্ড টুয়েলভ দ্বারা ডিভিজেবল অর্থাৎ এক্সাক্টলি ডিভিজেবল বাই টুয়েলভ ফিফটিন অ্যান্ড টোয়েন্টি অর্থাৎ এই তিনটে সংখ্যাই ওই একটা সংখ্যাকে ডিভিজেবল করে তার মানে আমাদের তাহলে কি করতে হবে যদি ওই লিস্ট নাম্বারটাকে আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই কি করতে হবে এলসিএম করতে হবে লসাগু করতে হবে কেন আমরা লসাগু পড়ার সময় বলেছিলাম যে এই তিনটে সংখ্যার অনেকগুলো সংখ্যা ডিভিজেবল থাকতে পারে কিন্তু লিস্ট সর্বনিম্ন একটা সংখ্যাই থাকবে ডিভিজেবল এই তিনটা সংখ্যা দ্বারা একটা সংখ্যায় ডিভিজেবল হবে যদি আমরা বলি এই বারো পনেরো টোয়েন্টি একই সাথে ডিভিজেবল কত হয় সিক্সটি ষাট বারো দ্বারা কত চার বার পাঁচ বারো ষাট চার পনেরো ষাট তিন বিশ ষাট কিন্তু ষাটের নিচে 
এমন একটা সংখ্যাও আমাকে দেখাতে পারবেন না যে যেই সংখ্যাটা একই সাথে পনেরো বারো এবং বিশ দ্বারা যায় কিন্তু সাইডের উপরে আরও অনেক সংখ্যা থাকতে পারে যে সংখ্যাগুলো একই সাথে পনেরো বিশ এবং বারো দ্বারা যেতে পারে কিন্তু সাইডই হচ্ছে একমাত্র লেস্ট নাম্বার একমাত্র ছোট নাম্বার যেই সংখ্যাটা একই সাথে এই তিনটা সংখ্যা দ্বারা ডিভিজেবল হয় তাহলে আমরা এই তিনটা সংখ্যাকে এলসিএম করলে ওই অ্যান্সারটা পেয়ে যাব বারো পনেরো বিশ দুই দ্বারা ভাগ দিলে ছয় পনেরো দশ যদি দুই দ্বারা ভাগ দিই তিন পনেরো পাঁচ যদি তিন দ্বারা ভাগ দিই এক পাঁচ পাঁচ যদি পাঁচ দ্বারা ভাগ দিই এক এক তিন পাঁচ এক পনেরো পনেরো দিগুণ তিরিশ তিরিশ দ্বিগুণ ষাট তার মানে এর অ্যান্সার হচ্ছে সিক্সটি অর্থাৎ ফাইন দ্য লিস্ট নাম্বার হুইচ ইজ এক্স্যাক্টলি ডিভিজেবল বাই টুয়েলভ ফিফটিন অ্যান্ড টোয়েন্টি দ্যাট মিন্স এলসিএম করলেই আমরা এর অ্যান্সার সিক্সটি পেয়ে যাচ্ছি এরপরে যে ম্যাথটা সেটাতে বলা হয়েছে যে ইফ দ্য প্রোডাক্ট অফ প্রোডাক্ট ইফ দ্য প্রোডাক্ট অ্যান্ড এইসিএফ অফ টু নাম্বারস আর ফোর ওয়ান জিরো সেভেন অ্যান্ড থার্টি সেভেন রেসপেক্টেবলি দেন ফাইন দ্য গ্রেটার নাম্বার এই প্রশ্নে বলা হয়েছে যে যদি দুইটা সংখ্যা যদি যদি সংখ্যার গুণফল এবং এইসিএফ যদি দুইটা সংখ্যার গুণফল এবং এইসিএফ যদি চার হাজার একশো সাত এবং সাঁত্রিশ হয় একই সাথে বা ধারাবাহিকভাবে তাহলে বড় সংখ্যাটা কোনটা অর্থাৎ দুইটা সংখ্যার গুণফল দেওয়া আছে কত ফোর ওয়ান জিরো সেভেন এবং এইসিএফ দেওয়া আছে কত থার্টি সেভেন তার মানে আমার কাছে চাইছে কি এলসিএম অর্থাৎ গ্রেটার ওয়ানটা আমরা ফর্মুলা জানি কি দুইটা সংখ্যার যোগ গুণফল প্রোডাক্ট অফ টু নাম্বারস ইজ ইকুল টু কি এসিএফ অ্যান্ড এলসিএম তাই না এই ফর্মুলাটি তো আমরা জানি তাই না সো আমরা এখানে দুইটা সংখ্যার গুণফল কত পেয়েছি ফোর ওয়ান জিরো সেভেন এবং এইসিএফ কত পেয়েছি থার্টি সেভেন তার মানে আমাদের এলসিএমটা বের করতে হবে তাহলে আমরা এল সি এম সমান সমান কত জানি ফোর ওয়ান জিরো সেভেন থার্টি সেভেন যদি এটাকে আমরা কাটাকাটি করি ওয়ান 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 অর্থাৎ এর অ্যান্সার আসতেছে ওয়ান 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 অর্থাৎ এই গ্রেটার নাম্বারটা হচ্ছে ওয়ান 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 এরপরে আমরা লাস্ট আরেকটা ম্যাথ দেখব যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ আমরা সবাই এটা বোঝার চেষ্টা করব এই ম্যাথটাতে বলা হয়েছে যে ফাইন্ড দ্য লার্জেস্ট নাম্বার অফ ফোর ডিজিট ডিভিজেবল বাই টুয়েলভ ফিফটিন অ্যান্ড এইটিন প্রশ্নটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে কি বলা হয়েছে বলছে যে ফাইন্ড দ্য লার্জেস্ট নাম্বার অফ ফোর ডিজিট ডিভিজেবল বাই টুয়েলভ ফিফটিন অ্যান্ড এইটিন অর্থাৎ চার ডিজিটের সবচাইতে বড় নাম্বারটা বের করো কত ডিজিটের চার ডিজিটের সবচাইতে কত নাম্বারটা বের করতে হবে বড় নাম্বারটা বের করতে হবে যা কি হবে একই সাথে বারো পনেরো এবং আঠারো দ্বারা কি হবে ডিভিজেবল হবে সো একই সাথে এই তিনটা সংখ্যা দ্বারাই ডিভিজেবল হবে যেই সংখ্যাটা হবে চার ডিজিটের এবং সবচাইতে বড় নাম্বার হবে সেটা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই তিনটা সংখ্যা দ্বারা কখন ডিভিজেবল হবে আমরা কি বলেছিলাম বারো অথবা আমরা বলেছিলাম সিক্স ডিভিজিবিলিটি রুল মনে আছে সিক্স আমরা বলছিলাম যদি কোনো সংখ্যা দুই এবং তিন দ্বারা ডিভিজেবল হয় তাহলে সেই সংখ্যাটা একই সাথে কি সিক্স দ্বারা ডিভিজেবল হবে অর্থাৎ কোনো সংখ্যা যদি সিক্স দ্বারা ডিভিজেবল হয় তাহলে সেই সংখ্যাটা একই সাথে দুই এবং তিন দ্বারা ডিভিজেবল হবে তার মানে এই বারো পনেরো এবং আঠারো দ্বারা যেই সংখ্যাটা ডিভিজেবল হবে যেই সংখ্যাটি দ্বারা ডিভিজেবল হবে অর্থাৎ এই বারো পনেরো আঠারো এলসিএম যদি আমরা বের করি যে সংখ্যাটা পাবো ওই সংখ্যাটা যদি চার ডিজিটের বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ডিভিজেবল হয় তাহলে একই সাথে সেটা কি হবে বারো পনেরো আঠারো দ্বারাও ডিভিজেবল হবে তাহলে আমরা প্রথমে কি করি বারো পনেরো এবং আঠেরোর এলসিএমটা বের করে নিই টু সিক্স ফিফটিন নাইন থ্রি টু ফাইভ থ্রি এটার এলসিএম কত আসতেছে হান্ড্রেড এইটি 
एलसीएम को दर्शन से 180 तार मने ये 180 दर जो दी चार चार डिजिटल विरोधतम शंखा डिविजिबल होए ताहले शेष शंखा टैगर शादी क्यों होए बारो पुनेरो एवं आठरो दरो डिविजिबल होए अखान प्रश्नों छे चार डिजिटल शेष विरोधतम शंखा कौन टा शेटा हमरा जाने ना हमरा की जाने शेष शब्द चेते बारो शंखा टर चार डिजिटेस सब चीते बारो शंखा होच्छे कौन टा नाइन 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 और था चार डिजिटेस सब चीते बारो शंखा होच्छे नाइन 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 ये टा हम रजाने किन्तु चार चार डिजिटेस सब चीते बारो शंखा कुंटी जेटी एक शाशी दरा डिविजिबल शेट आम रजाने ना तो हम रजाने की करबो ये नाइन 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 के एक शाशी � और था आम्रा ए चार डिजिटल 999 के 180 दरा भाग कर अर फॉले आम्रा ए रिमेंडर और तब भाग्यश पहलम को तो 99 भाग्यश को तो पहलम 99 तार मनी जो दी आम्रा ए 9999 थे के 99 बाद दिए दे तो हम आम्रा पाप को तो 9900 तार मनी चार डिजिटल सब चीते बारो शंखा 9900 ही होते এই 180 দ্বারা ডিভিজিবল আর এই 180 দ্বারা যেহেতু এটা ডিভিজিবল দ্যাট মিন্স এই সংখ্যাটা একই সাথে 12 15 এবং 18 দ্বারাও কি ডিভিজিবল বিষয়টা হচ্ছে যে আমাকে চার ডিজিটের সবচেয়ে বড় সংখ্যা যেটা সেটা আমরা জানি না এই 999 9900 এই সংখ্যাটা যে 180 দ্বারা ডিভিজিবল সেটা কিন্তু আমরা জানি না কিন্তু চার ডিজিটের সবচেয়ে বড় চারটা সংখ্যা 999 এটা আমরা জানি তাই আমরা যেটা করলাম 180 দ্বারা ওই 999 কে ভাগ দেওয়ার ফলে যেই সংখ্যাটা অবশিষ্ট ছিল সেই সংখ্যাটাই আমরা এই চারটা 9 থেকে বাদ দেওয়ার ফলে যেই সংখ্যাটা পেলাম সেটাই হচ্ছে চার ডিজিটের সবচেয়ে বড় সংখ্যা সেই সংখ্যাটাই কি হয় बारो पुनेरो एवं आठरो एलसीएम तार मनी शेष शंका टा बारो पुनेरो आठरो दरो डिविजिबल होगे ये प्रश्नों टाइ बा ये कथा टाइ ये प्रश्ने बोला हुआ है सिजे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट डिविजिबल बाय बारो पुनेरो एवं आठरो आशा करती हूँ शबाई बुस्ते पढ़े चन शबाई के धन्यवाद अल्लाह